வேர்ட்ரெஸ் வந்து டுவிட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ப்ரெஸ் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீ டு ஃப்ரீ ஹோஸ்டிங்கில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இனிமேல் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து பிளகின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் நண்பா ஸோ இந்த ஒரு பன்னெண்டு பிளகின் இருக்கு நண்பா ஸோ இது வந்து பன்னெண்டு பிளகின் வந்து பன்னெண்டு வீடியோவாக வரும் ஸோ மறக்காம வந்து பார்த்துருங்க நண்பா ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிளகின்ஸ் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பிளகின்ஸ் வந்து இல்லாமல் உங்களோட வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட்டை வந்து எப்பயுமே வச்சிருக்காதீங்க ஸோ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த வெப்சைட் தான் வந்து யோஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு எஸ்இஓ பிளகின் ஸோ அந்த யோஸ்ட் பத்தி தான் அன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோ போக போகிறோம் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் நம்ம சேனல் வந்து புதுசாக யாராவது வியூர்ஸ் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் நண்பா ஸோ நம்ம பெல் ஐக்கான் அதெல்லாம் வந்து போடுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு உங்கள் விருப்பம் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ட்விட்டரில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து நம்ம வந்து ட்ரிக்ஸாக வரும் நண்பா சரிங்களா சரி நண்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் எடுத்து யோஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறோம் நண்பா இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் அது யோஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கூகுளோட ஸ்னைபிட்ஸ் ஐ மீன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கூகுள் வந்து என்ன உங்களுக்கு காட்டுதோ அதே தான் வந்து இது உங்களுக்கு காட்டணும் நண்பா ஸோ அப்படியே வந்து அச்சஸ்ஸெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டிடும் ஸோ உங்களுக்கு அதனால வந்து என்னென்னா உங்களோட கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அனலைஸ் பண்ணுறதோட இது அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னென்ன அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா டேக் மெட்டா டேக் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வார்த்தையா இந்த இப்போ கூகுள் சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கூகுள் சர்ச்சில் காட்டுற பாருங்க ஸோ இந்த கூகுள் சர்ச் இந்த வார்த்தையா இதான் வந்து மெட்டா டேக்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ இந்த மெட்டா டேக்கை வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து மேனுவலாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ என்ன நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதான் வந்து கூகுள் சர்ச்சில் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒன்று ஸோ மெட்டா டேக் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்ஸ் நைப்பிட் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே போயிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெட்டா டே மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ இது வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்லக்கு ஸ்லக்னா என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய யூஆர்எல்லுக்கும் அப்புறம் கேட்டகரிக்கு அடுத்து வர யூஆர்எல் கேட்டகரிக்கு அடுத்து வர யூஆர்எல் அப்படின்னா உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் இது கொஞ்சம் பெரிய கண்டென்ட் இப்போ தான் பிளாக் எழுதி முடித்தேன் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த இது அப்படியே போட்டுருந்த நண்பா ஸோ இந்த இருக்குல்ல இந்த பிளாக் அடுத்து இந்த யூஆர்எல் வருதுல நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்லக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்பயுமே வந்து இது கடுத்து உள்ளத நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ அது அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு யூஆர்எல் நீங்களே கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அப் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கீவேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ வந்து கீவேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் அதாவது நூறு வீடியோவுக்கு நூறு எழுத் நூறு வார்த்தைகளுக்கு எத்தனை வார்த்தை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் கீவேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோக்கஸ் கீவேர்ட்னா என்னென்னா பர்டிகுலர் வேர்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற எழுதுறது இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா யோஸ்ட் இஸ்யூ இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் நண்பா ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு தான் இந்த கண்டென்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் நண்பா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கீவேர்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னா நூறு வார்த்தைக்கு எத்தனை முறை எழுதியிருக்கா அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இருக்குது ஆனால் நான் நூறு வார்த்தைக்கு ஒரே ஒரு முறை தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் வந்து இது கீவேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு ரிப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நண்பா அது ஒன்றும் நோ ப்ராப்ளம் கீவேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருந்தால் நல்லது இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கூகுள் அல்கார் தான் மாறினதுனால இது ஒரு நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கீவேர்ட் ஸ்ட்ரென்த் மெயின்டைன் பண்ண அவசியம் இல்லை கண்டென்ட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கீவேர்ட் வந்து ஸ்டஃபுல் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதே கீவேர்ட் போடாமல் நிறைய சஃபுல் பண்ணி எழுதணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இமே நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆல் இமேஜ் ஆல்ட் அட்ரிபியூஷன் எப்படி பண்ணுறது அதுவும் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நம்ம வீடியோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது வந்து எவ்வளோ முக்கியம் இது வந்து சொல்லு பாருங்கள் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிலக்கு வந்து பிட் என்னதான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆல்ட் ஆல்ட்ரிபியூஷன் வந்து மிஷிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது 
அதுல இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த வெப்சைட்ல இருந்து அந்த இதுக்கு அந்த இதுக்கு வந்து நான் லிங்க் பண்ணிருக்கேன் இதுதான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அவுட் பவுண்ட் லிங்க் சொல்லுவாங்க நண்பா சோ இது வந்து எஸ்இஓக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன் எஸ்இஓக்கு முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம்னா கூகுள் வந்து என்ன பண்ணா சர்ச் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து எத்தனை இன்பவுண்ட் அவுட் பவுண்ட் லிங்க் கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ற சர்ச் பண்ணு நண்பா ஏன்னா அப்படின்னா தான் வந்து ஒரு யூசர் வராரு அப்படின்னா வந்து அவர் மல்டிபிள் டவுட் உங்களோட வெப்சைட்லயே வந்து டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் உங்களுடைய ஒரு குறிக்கோள் சோ எப்பயுமே வந்து இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மறந்துறாங்க நண்பா இது வந்து எஸ்இஓல ஒரு பெனிஃபிட் சோ அதையும் வந்து என்ன பண்ணா இந்த யோஸ்ட் வந்து ஃபுல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் பண்ணிக்கொடுக்கும்ிக்கு <laughs> பொறுமையா இருங்க நண்பா சோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எப்பயும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க சரிங்களா என்ன பண்ணுங்க இதுல வந்து யோஸ்ட் அப்படின்றது டைப் பண்ணுங்க நண்பா யோஸ்ட் நல்லா இங்க பாத்துக்கோங்க நண்பா யோஸ்ட் அப்படின்ற டைப் பண்ணுங்க சோ யோஸ்ட்ன்றத டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க இன்ஸ்டால் நோ அப்படின்றதுல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நண்பா சோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் அது கொஞ்சம் பெரிய பிளகின் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க இவங்க வந்து இவங்களோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் அப்டேட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸ் எவ்வளவு வேற யாரும் வந்து இந்த அளவுக்கு அப்டேட் வந்து கொடுக்கறது இல்ல நண்பா சோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஐ மீன் இவங்களோட ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு வீக் ஒரு வாட்டி வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதாவது எப்படி வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னா கூகுள் அல்காரதத்துக்கு ஏத்த மாதிரியே வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நண்பா சோ அதான் இவங்களோட ஒரு முக்கியமான பெனிஃபிட் ஆனா பிளாகருக்கு பாத்தீங்கன்னா யோசிச்சு இந்த பிளாகிங் எல்லாம் தேவை கிடையாது நம்ம ப்ரீமியம் வேர்ஸ் எல்லாம் போக தேவை இல்லை ஃப்ரீ வேர்ஸ் தானே போதுமானதான் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க கிளிக் அப்படின்னு கொடுத்துங்க ஆக்டிவேட் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன ஒன்னு ஆக்டிவேட் ஆயிரும் பொறுமையா இருங்க இப்ப உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆனா என்ன மாதிரி எல்லாம் வரும் அப்படின்றது சொல்றேன் பிளக்கின் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன எப்படின்னு வரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நண்பா சோ பஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன பண்ணா யோஸ் இந்த இடத்துல மேல இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டூ எஸ்யூ இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட் பார்ல இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு வந்து புதுசா வந்து இந்த யோஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நண்பா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்துடும் சோ இப்ப நீங்க டேரக்டா எஸ்யூ டேஷ் போர்ட் பண்ணாலும் இதை நீங்க கிளிக் பண்ணி போய்க்கலாம் நண்பா சோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஸோ பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் வரும் நண்பா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த லிங்க் தான் வந்து வந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் இந்த ஓப்பன் த கான்ஃபிகரேஷன் மீஸ் ஆஃப் டிசார்ட் இருக்கா ஸோ அதை அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும் நண்பா அதே மாதிரி இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் சைட் மேப் போட்டிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் சைட் மேப் டிசேபிள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும் நண்பா அது ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோஸ்ட்ல என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்பில்ட் சைட் மேப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நண்பா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏபிஐ கி நீங்க சப்மிட் பண்ண உடனே அது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது வந்து சைட் மேப் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்டர்னல் சைட் மேப் வந்து அது டிசேபிள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இது வந்து ப்ரீமியம் வருஷத்தில் தான் நண்பா இருக்குது ஸோ நீங்க வந்து டிசேபிள் பண்ணாதீங்க சரிங்களா எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி விட்டுருங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகணும் நண்பா சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க கான்பிகரேஷன் யூஸ் டெஸ்யூ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுங்க உங்க சைட் வந்து லைவா ரெடியா இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருங்க நம்ம சைட் எப்பயுமே ரெடி தான் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோ அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தா அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க ஆனா அது நமக்கு தேவை இல்லை அது வந்து குழப்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க இது நீங்க சைட் ரெடினே கொடுத்துருங்க நண்பா சரிங்களா சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வெப்சைட் கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணுங்க பிளாகா ஆன்லைன் ஷாப்பா நியூஸ் சேனலா இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஏன்னா இப்ப வந்து கூகுள் வந்து என்ன பண்ணா உங்களுடைய கண்டென்ட்டை நீங்க எதர் ரிலேட்டடா வந்து பேஸ் பண்ணி பிளாக் எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் போடணும் நண்பா ஏன்னா அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேங்கிங் செக்டர் பத்தி நீங்க எழுதுறீங்கன்னா பேங்கிங்கா நிறைய இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து அந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்கா என்ன பண்ணனா யோசிச்சு வந்து சொல்லுவோம் கூகுள்ட சோ இந்த
கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க இப்போ சோசியல் ஏதாவது மீடியா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொடுங்க எதுவும் இல்லை அப்படின்னா வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துருங்க இதனால ஒரு ஒரு விஷயம் வரப்போகிறது கிடையாது அப்புறம் வந்து இது வந்து என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் நண்பா ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களோட போஸ்ட்டை மட்டும் கொடுக்கணுமா இல்லை பேஜஸையும் கொடுக்கணுமான்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து பேஜஸ் எனக்கு ஸ்கிப் வேண்டாம் சர்ச் இன்ஜின் சொல்ல வேண்டாம் ஹைட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை எனக்கு ரெண்டு வேணும் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் விட்டுருங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து எஸ் என்ன நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பே பேஜில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அபோட்டர்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வரணும்ல ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இப்படி கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து மல்டிப்பிள் ஆத்திரா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கணும் நண்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு வந்து ஏன் நான் மல்டிப்பிள் ஆட்ரு வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் வந்து ஆட் ஜூஸ் ஆட் ஜூஸ்னு கூகுளில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த ஆட் ஜூஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு ஆத்திர எழுதியிருக்காருனா அவருக்கு வந்து ஒரு பத்து கண்டன் எழுதுனா அந்த பத்து சேர்ந்தது ஒரு ஆட் ஜூஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆட் ஜூஸ் வந்து இப்போ கூகுள் வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பத்து ஆட் ஜூஸையும் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் கூகுளில் ஆட் ஜூஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து பர்ச்சேஸ் கூகுளில் வந்து டைரக்ட் கிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு செல் செட்டிங்ஸ் இருக்கணும் அது முதலே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த பத்து பத்து யூஆர்எல் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி ஆகணும்பா ஸோ ஆனால் இது வந்து நம்ம ஓன் தான் ஒரு ஒருத்தவங்க தான் எழுத போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நோ கொடுத்துருங்க நோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்கப்பா நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்கும் கூகுள் அத்தென்டிகேட் சர்ச் கன்சல்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க அத்தென்டிகேஷன் கோட் ஏபிஐ கோட் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நண்பா இதை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து எந்த வந்து ஒரு ஜிமெயிலில் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து பெர்ச்சேஸ் கூகுளோ இல்லை சைட் மெம்பர் சப்மிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இதோட உங்கள் அந்த அந்த யூஆர்எல்க்குரிய சாரி அந்த ஜிமெயிலுக்குரிய அத்தென்டிகேஷன் கோடு தான் நண்பா வாங்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மற்ற ஒரு இந்த இதில் வாங்கிட்டு வேற எதுவும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி சொல்லி சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாக வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகாது ஸோ டிராஃபிக் வந்து ஆர்கானிக் சர்ச்லேருந்து கூகுள்லேருந்து வருது ரொம்ப கடினம் கொஞ்சம் கடினம் தான் நண்பா ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுற ஒரு நிமிஷம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு பேஜு ஸோ இப்போ சைன் இன் ஆகிட்டோம் ஒரு நிமிஷம் வரட்டும் ம் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு மெயில் ஐடி கொடுக்குறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த மெயில் ஐடி வாங்குகிறேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அந்த மெயில் ஐடிக்கு தான் வந்து கொடுக்கணும் நண்பா இப்போ சப்போஸ் வேறு மெயில் ஐடி கொடு இந்த நான் இந்த பர்ச்சேஸ் தமிஷன் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு நான் வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா சரிங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து அதே மெயில் ஐடிக்கு தான் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் கூகுளோ இல்லை சைட் மேப்போ அதே மெயில் ஐடியில் தான் சப்மிட் பண்ணணும் நண்பா ஸோ நீங்கள் மற்றதில் எதுவும் சப்மிட் பண்ணாதீங்க ஸோ அளவு கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏபிஐ கீ வந்துடும் இதை வந்து அந்த ஒரு ஏபிஐ கீ க்ளோஸ் ஓகே கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிங்க நண்பா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அத்தென்டிகேட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது என்ன ஒன்றா கூகுள் வந்து அத்தென்டிகேஷனுக்கு வந்துருச்சு நண்பா செலக்ட் ஒரு ப்ரொஃபைல் கேட்டிருக்கு அது ஒன்றும் நீங்கள் ஒன்றும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே விட்டுலாம் நண்பா நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய வந்து என்ன நீங்கள் வந்து இது வந்து தான் வந்து எங்கே இந்த இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து செப்பரேட் இல்லை டைட்டில் செப்பரேட்டரு நான் உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த டேஷ் வருதுலாம் நண்பா ஸோ இந்த டேஷ் தான் வந்து என்னென்னா டைட்டில் செப்பரேட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்கள் டைட்டிலையும் உங்களுடைய வெப்சைட் டைட்டிலையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருந்தா இருக்கு நான் வந்து இது வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ இன்னும் வந்து உங்களுக்கு சிறுசாக வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சொல்லுவாங்க இந்த இருக்குல்ல இந்த டைட்டில் செப்பரேட் இந்த டபுள் ஆரோ இருக்கு இல்லையா இந்த டைட்டில் செப்பரேட்டருக்கு அடுத்து என்னென்ன அப்படின்னா வந்து வரதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த செப்பரேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்னென்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து நண்பா அந்த செப்பரேட் ஆகும் வந்தது நான் வந்து இதில் வந்து டபுள் ஆரோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் டபுள் ஆரோ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து நான் உங்களுக்கு எக் எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை எடுத்துக்கிறேன் நண்பா ஸோ நீங்கள் இதையும் எடுத்துக்கலாம் அல்ல இதையும் எடுத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கணும் டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுங்க
ஸோ அதனால் வந்து இந்த கூ எக்ஸ்டர்னல் பிளக்கினை வந்து அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாட்டேது ஸோ அது இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதோ பெரிய ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி என்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து அவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்குன்பா ஸோ உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இதில் ப்ரீமியம் வெர்சன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து கீவேர்ட் செட் பண்ணுற மாதிரி நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு இதுவே போதுமானது பிளாக் இருக்குது சரி என்பா ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து பிளகின்ஸ் வந்து நிறையா வந்து எப்படி எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி சொல்ல போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி நம்ம அந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்